，为什么要醒神呢、啊？实际上，我们千古一梦，做了很多次的千古一梦，就是一直以来，我们以为我们所做的是对的，实际上是错的。也就是说，大家一直在做梦，错在哪里呢？就是。我们不是人，你以为你是人，这是最大的错。那今天也有来听法的天人，还有地神，还有来自各个生命界的众生。大家为什么会在六道中生死轮回啊？都是这一个严重的错误所导致的。就是我们有一个什么严重的我执，什么叫我执啊？就执着有一个我。六道众生之所以不能够解脱、出离六道，就是因为有一个顽固不化的我执，执着这个身体是我，是人很喜欢人这个身体。狗呢，很喜欢它那个狗的身体；蚂蚁啊，很喜欢蚂蚁的身体；就连那很难看的恶鬼道众生啊，他也很喜欢他那个恶鬼道的身体。地狱道众生也执着那个受刀剐、受火烧、受冰镇的那个身体是自己。如果他知道那个身体不是自己，遁入空性正见，他就不再受地狱的苦报了。是是，我们千古一梦，万古一梦。我们这些古灵，之所以今天还在人间，做一个六道众生之一，就是因为我们有强烈的我执。这个我执。包括了对身体的执着。刚才说，狗执着它的身体很漂亮，人也执着自己的人身很漂亮，天人也执着自己的天人身很漂亮，这是身执，叫身见。还有一个法执，法执是什么？法执就是他觉得自己的知见是我，我的想法。我的看法，这就是我的知见。我以为，我觉得，我总想，我就要这样。那么，这就是什么？这就是法执。知见立知，是为无明本。实际上，我们的真正的我的本体是一个空性明体，没有任何的污染。是清明、空明、清净的一个清净身，没有一个有形有相的身体，也没有一个我知我见，一切都是空性光明体，说是没有任何的染污的东西在其中。这就是所有圣者开坛讲经说法。让我们认知的东西，那么这个名体呢，叫如来体，叫道体，叫上帝的种子，那么叫天理，又叫天然，又叫自然大道。我们原本是这样的一个种子，这个种子，金刚不坏，不生不灭。不垢不净，不增不减，是不是至今依然在你们的身心中深深保管的？那么它在哪里呢？是这个不死的金刚明点，在你们的黄庭。太上黄庭经不是两千多年前的经典，如果追根溯源。是我们第一个人际开始就在流传的经典。
那么这个第一个人际，到底离今天有多久远的历史？大概我们的地球成型于二十五亿年前，大概十多亿年前，地球开始有了水生命，之后逐渐的，光阴天的生命来到地球旅游，然后。这些光阴天的天人来到地球以后，有些人贪恋地球的水，喝了地球的水，用拈花惹草，尝了地球上的生长的植物花草。结果，当时空隧道要关闭的时候，这些来地球旅游观光的光阴天的天人，那些没有染尘的。没有染地球尘埃的，没有喝水，没有拈花惹草的，他们就依然能飞，就飞回了光阴天。而我们这些拈花惹草了、贪着地球上的物质的天人，就飞不动了，因为你染尘的沉重了。轻轻者上升为天，着重者。下降为地，说我们就只好留在地球，繁衍后代，希望后代子孙能够一人得到九族飞升，都带着我们重新回到光阴天见老母，甚至我们在诸圣者的引导下，能够利用一生的时间回到大罗天，获得永生。回到色究竟天，成就阿罗汉，成就菩萨，成就佛。这就是释迦牟尼宣教的法、报、化三身成就。法身就是这粒种子，报身就是我们的肉体，要让这个种子，这个肉体作为装这粒种子的器皿。要帮助这粒种子尽快的开花结果，由胎仙到童子，到法王子，到真人身，然后使我们真正的君王，真正的这个身体的主人，我们累世的灵。能够成就真人，说《黄庭经》中讲：“真人即至始六丁。”你真正你的真人成就了之后，你可以指挥天神、地神、万物之神。你乃是真正的主人，是真正的宇宙之主。这就是报身成就。报身成就者。可以化成无量身，众生当以什么身得度之，你就会化成什么身而往度之。你可以化成动物身，化成花草身，化成天人身，去度化众生。说修炼是一个很简单的事情，简单到什么程度？就是还原、回归。做回自己本来的自我，你原本是如来，你原本是道，你原本是天良，你原本是上帝的种子。说你应该让自己的这个如来种，让这个道种开花结果，而不应该贪恋世间的所有物质的染着。和物质所形成的房子、汽车的追求，你这都是错上加错。你想做一个人，就已经错上加错了。何况你还是一个恶人，你就更错上加错了。你为什么会成恶人？你自以为是，老觉得自己的知见是正确的，老觉得我想不通的事情就是错的，你就是恶人。因为你太自私自利，太执着于自我
。你想做一个好人，也是错的。为什么？你根本就不是人。是人是一个错误的选择，是选择了做六道众生之一的错误选择，根本就不应该是这样的选择。你既然是如来，你既然是道种。你应该成道，你应该做回佛陀。说修炼是智者的选择，修炼是觉者的选择，是我们不再去做六道众生中的任何一类的众生，做回本来自己是如来，本来自己是道这样的一个选择